அடுத்து மேற்கண்ட இந்த அமைப்பில் கண்ணீராகுவை சுபராக கருதலாமா கண்ணீராகுவை சுபராக கருதலாமா நிச்சயமாக என்ன இருந்தாலும் வந்து அவர் வந்து கண்ணீராக சுபர்தான் கண்ணீராக இந்த அஞ்சு வீடுகளில் இருக்கிற ராகு சுபர் தாங்க அதை வந்து நீங்க மேஷத்துல இருந்தாலும் அவர் பாபர்லாம் எடுக்கூடாது மறுபடியும் மறுபடியும் தான் சொல்றேன் மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் இந்த ஐந்து வீடுகளில் இருக்கின்ற ராகு நிச்சயமாக சுபர் எந்த ஜாதகமா இருந்தாலும் எந்த வீடா இருந்தாலும் எட்டாம் வீடாக இருந்தாலும் அவர் சுபர் இந்த அஞ்சு வீடுகள் வந்து அவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நல்ல தன்மைக்காக அதுக்கு ஏன்றதை ஜோதிடம் தேவ ரகசியங்கள்ல எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க இந்த அஞ்சு வீடுகள் மட்டும் ஏன் ராகுவிற்கு சுபராக சொல்லப்பட்டது மூல நூல்கள்ல கூட இதுக்கான அமைப்பு அமைப்பு இல்லை கன்சென்ட் மட்டும்தான் இதுதான் மூலம் மேசம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் ஐந்து வீடுகள்ல ராகு நல்லது செய்வார் போ அப்படின்னு தனி தெளிச்சு விட்டாச்சு இந்த இந்த நிலை ஏன் இந்த ஐந்து வீடுகளில் ராகு நல்ல பலன்களை செய்வார் கும்பமும் கண்ணியும் விருச்சகமும் கேதுவிற்கு ஏன் நல்ல பலன்களாக சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிறத ஒரு தனி ஆர்டிகளாவே ஜோதிடம் மகாரபதம் கற்று மகாரபதத்திலேயோ இதிலேயோ எழுதியிருக்கிறேன் அதை வந்து நீங்க தனியா படிச்சு பாருங்க அந்த ஆர்டிகல் மேசம் ஏன் வந்து இந்த அஞ்சு வீடுகள் சொல்லப்பட்டதுன்னு எழுதியிருக்கிறேன் அதை இப்போ இதை இப்போ இதை நீங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியாது எந்த ஒரு நிலையிலும் இப்ப நீங்க கன்னியாராக சுபரான்னு கேட்கறீங்களே மேஷராகவும் சுபர் தான் செவ்வாயுடைய வீட்டில் இருந்தாலும் அவர் சுபர் தான் மகரராக சனியின் வீட்டில் இருந்தாலும் அவர் சுபர் தான் ராகு இந்த ஐந்து வீடுகளில் தனியே அந்த ஜாதகரின் லக்னத்துக்கு ஏற்றார் போல நல்ல விஷயங்களை சுப விஷயங்களை மட்டுமே செய்வார் கூடுதலாக சுப கிரகங்களின் தொடர்பு இணைவு அவருக்கு இருந்தால் அதிகமான நன்மைகள் இருக்கும் ஆனால் இதே மேஷத்தில் செவ்வாய் சனியின் பார்வை இணைவை பெற்றிருந்தால் மட்டுமே அவர் பாவத்துவம் அடைவார் நல்ல ஜோசியத்தை புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு ஜோதிடம்ன்றது ரொம்ப ஆழமான ஒரு விஷயம் எல்லா வார்த்தைகள்லையும் நுணுக்கம் இருக்கிறது நீங்க இந்த இப்ப என்ன கேட்டீங்க விஜய் ஆதித்யன் என்ன கேட்டிருக்கிறீங்க ஆஹ் கண்ணீராக சுபரா நிச்சயமாக இந்த ஐந்து இடங்களில் இருக்கின்ற ராகு தனியாக இருக்கும் நிலையில சுபர் ஏன்னா ராகு இந்த மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் ஐந்து இடங்களில சுயமாக செயல்படுவார் அப்படிங்கிறது நம்முடைய மூல நூல்கள்ல சொல்லப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்டும் இருக்கிறது அது எந்த வீடுகளாக இருந்தாலும் சரி சாயா கிரகங்களின் சூட்சம நிலைகள் கற்றைகள்ல நான் இதை எழுதுனதுடைய அமைப்பை இப்படித்தான் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த ஐந்து இட இடங்களில் இருக்கின்ற ராகு கெட்ட வீடுகளாக இந்த வீடுகள் அமைந்தால் கூட கெடுபலன்களை தரமாட்டார்னு தான் எழுதுகிறேன் அதாவது மற்ற ஏழு வீடுகளில் எட்டாம் வீடாகி இந்த ஐந்து வீடுகளை தவிர மற்ற ஏழு வீடுகள் எட்டாம் வீடாகி அங்கேயே ராக இருந்தால் பேயாட்டம் ஆடுவார் ஒரு எட்டாம் வீடு செவ்வாய் சனி தொடர்பு என்ற போது ஜாதகன் ஒளிந்தான் என்று அர்த்தம் ஆனால் இந்த ஐந்து வீடுகள் கெடுபலன்களை தருகின்ற ஆதிபத்திய வீடுகளாகவே இருந்தாலும் மேஷத்திலோ ரிஷபத்திலோ கடகத்திலோ மகரத்திலோ கண்ணியிலோ இருக்கின்ற ராகு தானே சுயமாக நல்ல பலனை தர வேண்டும் அப்படிங்கிற அமைப்புக்காக அந்த ஆதிபத்தியங்களில் இருக்கின்ற சுப விஷயங்களை மட்டுமே செய்வார் இதுதாங்க ஆக ஐந்து வீடுகளில் இருக்கின்ற ராகு நிச்சயமாக சுபரான ஒரு பலனை செய்வார் சரி அந்த அஞ்சு வீடுகளில் இருந்தும் எனக்கு கெட்ட பலன் நடக்குதே எப்படி அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா இந்த ஐந்து வீடுகளில் அவர் செவ்வாய் சனியின் தொடர்பை பெறும்போது கெடுபலன்களை செய்வார் புரிஞ்சுக்கங்க மேஷத்துல உட்கார்ந்துட்டு ராகு மேஷத்துல உட்கார்ந்து இருக்கின்ற நிலைமையில எதிரே எதிரே வந்து செவ்வாய் உட்கார்ந்து ராகுவை பார்க்கின்ற அமைப்புல கும்பத்துல உட்காந்து செவ்வாய் சனி ரெண்டு பேரும் பாக்குறாங்க அந்த மேஷராக கெடுதல் செய்வார் ஏன்னா செவ்வாய் சனியன் தனித்து இருந்தால் மட்டுமே சுபர் என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தொண்ட தண்ணி வத்துறதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்தந்த விஷயங்கள்ல நிதானமாக பொறுமையாக உங்களுக்கு புரியும்படி தான் விளக்குறேன் அப்ப அந்த ஐந்து வீடுகளில் தனியாக இருக்கின்ற ராகு மட்டுமே சுபர் இதே ராகு செவ்வாய் சனியுடைய தொடர்புகளை பெறும்போது அவர் எத்தகைய ஒரு நிலையிலும் அவர்களுடைய பாப ஆதிபத்தியங்களை மட்டுமே செய்வார் ஏன்னா செவ்வாய் சனி ரெண்டுமே இயல்பாவே பாப கிரகம் அந்த செவ்வாயும் சனியும் சுபத்துவமாக இருந்தாலும் அதை பத்தி ரெண்டாம் பட்சம் தான் சுபருடைய வீடுகள் சுபருடைய தொடர்புகள் குரு சுக்கரன் ரிஷப லக்னமாகவே இருக்கட்டும் குரு அட்டமாதிபதி தான் துலாம் லக்னமாகவே இருக்கட்டும் குரு ஆறுக்குடையவர் தனுசு மீன லக்னமாகவே இருக்கட்டும் சுக்கரன் கடுமையான பாவர் ஆயினும் இயற்கை சுப கிரகங்களான குரு சுக்கரனுடைய தொடர்பை அல்லது வளர்வரை சந்திரன் தனித்த புதனுடைய தொடர்பை ராகு பெறும்போது அந்த இயற்கை சுப கிரகங்களாகவே மாறி எந்த ஆதிபத்தியமாக எந்த வீடாக எப்படி இருந்தாலும் அந்த தசை நன்மைகளை செய்யும் என்ன ஆதிபத்தியம் சரியில்லாத வகையில இருந்தா 
திருட்டுத்தனமான பலன்களை செய்யும் ஆதிபத்தியம் நல்லா இருந்தா நேரடியான பலன்களை செய்யும் ஆதிபத்தியம் நல்லா இருந்தா ஓட்டல் வச்சு சம்பாரிச்சு கொடுக்கும் கௌரவமா சாப்பாடு போட்டு சம்பாதிப்பீங்க ஆதிபத்தியம் நல்லா இல்லைன்னா சாராயம் வித்து சம்பாதிக்க வைக்கும் அவ்வளவுதான் வெளியில சொல்லிக்க முடியாத விஷயங்களை செய்யும் எப்படி சம்பாதித்தோம் என்பதை வெளியில் சொல்ல முடியாதபடி ராகுவின் சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகள் இருக்கும் இவ்வளவுதான் ஆக மேஷம் ரிஷபம்ன்றது ஒரு காட் கிப்ட் அந்த ஐந்து வீடுகள் அந்த ஏழு பனிரெண்டு வீடுகள்ல அந்த ஐந்து வீடுகள்ல இருக்க பிறந்தவர் ஒரு கடவுள் காட் கிப்ட் ராகு தச வரும்போது அந்த ராகு பாவத்துவம் அதற்கப்புறம் தான் நீங்க அவருடைய பாவத்துவத்தை உள்ளே சென்று கணக்கெடுக்க வேண்டும் செவ்வாய் சனியின் முதல்ல ராகுவை கணிக்கிறீங்களா இந்த மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் ஐந்து வீடுகள் இருக்கிறதா பரவாயில்ல ராகு தசை ஓரளவுக்கு நல்லது செய்யும் அடுத்து உள்ளே போங்க செவ்வாசனியின் பார்வையில் இருக்கிறாரா சுபத்துவம் குறைய போகிறது பாபத்துவம் கூடுகிறது ஆகா செவ்வாசனியோட பார்வை வந்து இருக்கிறார் நூறு ரூபாய் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல ராகு கண்டிப்பா ஐம்பது ரூபா தான் கொடுப்பார் அப்படித்தான் நீங்க வந்து ஒரு ராகுவை ஜட்ஜ் பண்ற விதம் இப்படித்தான் ராகுவை ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த இடத்துல இப்படிதான் இருக்கணும் எடுத்த இடத்துல ராகுன்னு வந்துட்டாலே மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் ஐந்தை மட்டுமே நீங்கள் கணக்கில் கொண்டு விட்டு அது எந்த பாவகம்ன்றது ரெண்டாவது அப்ப இந்த அஞ்சு வீடுகளுக்குள்ள ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு பாவகம் வந்து விட்டதா அந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டு பாவகங்களுக்குள்ள அந்த ராகு சுப விஷயங்களை செய்ய போகிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப கேந்திர கோணங்கள்ல வந்துட்டாரா அந்த கேந்திர கோணங்கள்ல ராகு வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய நன்மைகளை செய்ய போறார்னு அர்த்தம் கேந்திர கோணங்கள்ல இருக்கிற ராகு சினிமாவில் சம்பாரிச்சு நல்லா நல்ல நடிகனாக்கி அப்படி இப்படி ஆக்கி மேடைகளில் தோன்ற வச்சு அப்படி இப்படி ஆக்கி காசை கொடுப்பாரு அதை வந்து வெளியில சொல்லிக்கலாம் அவருக்கு என்னப்பா நாலு படத்தில் நடிச்சாரு ஒரு படத்துக்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் வாங்கினார் நூறு கோடி ரூபாய் வாங்கினாரு இவ்வளவு பெரிய பங்களா கட்டியிருக்கிறாருன்னு சொல்லலாம் அதே ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள்ல மறைவு ஸ்தானங்கள்ல போயிட்டு வேற மாதிரி இடங்கள்ல வச்சுக்கும் போது வெளியில் சொல்லிக்க முடியாத அளவுக்கு வேற விதமான வருமானங்களை கொடுத்து எப்படி இருந்தாலும் சம்பாரிச்சாரு என்னங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஒரு நிமிடம் யோசித்து சொல்லக்கூடிய பதில்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்புல வைப்பார் அவ்வளவுதான் மறைமுகமான தனலாபம் தனலாபம் அப்படிங்கிறது இந்த அமைப்புகளுக்குள்ளதான் ராகுவிற்கு நிச்சயமாக வரும் ஆகவே ராகு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில சுபராக இருப்பார் எந்த சூழ்நிலையில சுபராக இருக்க மாட்டார் என்றதை தயவு செய்து உள்ளார்ந்த அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் ஏன் இவ்வளவு தூரம் ராகுவிற்கு எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா பெரும்பாலும் ராகுவை பத்தி தான் பேசுறேன் பெரும்பாலும் நான் ஆரம்பித்த முதல் கட்டுரையே அதுதான் என்னுடைய ஆரம்ப முதல் தொடர் கட்டுரையும் சாயாகிரகங்களின் சூட்சம நிலைகள் தான் நினைக்கிறேன் ஆமா ஆக ராகுவை பத்தி மட்டும் ஏன் சொல்றேன்னா கணிக்க சிக்கலான கிரகம் ராகு கணிக்க சிக்கல்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுல நிறைய தப்பு பண்ணுவீங்க பச்சோந்தி கிரகம்ன்றதுனால மூல நூல்களையே ராகுவை பெற்று சொல்லாமல் தானே விட்டுருக்கிறாங்க இத்தனை ஏழு கிரகங்களை பத்தி பக்கம் பக்கமாக சொல்லுகின்ற கிரகங்கள் மூல நூல்கள் ராகு கேதுக்களை பத்தி மட்டும் ரெண்டே பக்கம் ஒரே பக்கத்துல முடிச்சிருது இல்லையா ராகு கேதுக்கள் இருக்கும் இடத்தின் அதிபதியை போல செய்வாங்க போயா உன்னால புரிஜிக்க முடிஞ்சா புரிஞ்சுக்கோ நீ ஒவ்வொரு ஜனையும் ஜாதகத்தை பார்த்தா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூல நூல்களிலேயே அதை பற்றிய ஸ்லோகங்கள் மிகவும் குறைவாக இரண்டு பக்கங்கள் சூரியனை பற்றி பத்து பக்கம் இருந்து ஆஹ் ஏழு கிரகங்களை பற்றி எழுபது பக்கம் இருந்ததுன்னா அந்த எழுபது பக்கங்களுக்கும் சேர்த்து இரண்டே இரண்டு பக்கங்களோடு ராகு கேதுகள் பற்றி முடிஞ்சு விடுவார்கள் இதுதான் மூல நூல்களில் நாலு ஸ்லோகம் அஞ்சு ஸ்லோகத்துக்கு மேல இருக்காது ஒரே அமைப்பு ராகு கேதுகள் இருக்கும் இடத்தின் அதிவிதியை போல பலன் தருவார்கள் மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரத்துல பலன் தருவார்கள் கேது வந்து கண்ணி கும்பம் விருச்சகத்துல பலன் தருவார்கள் போயிடும் <laughs> மற்ற இடங்கள்ல ராகு இருக்கணும்னா அவர் வந்து சுபத்துவ அமைப்புல குரு சுக்கர தொடர்புகள் வளர்பரை சந்திரனுடைய தொடர்புகள் முக்கியமாக குரு சுக்கர தொடர்புகள் எவர் ஒருவருக்கு ராகு இரண்டு மாபெரும் சுபர்களான சுக்கரன் குருவின் தொடர்பில் அமர்ந்து இது ஒரு மாறாத விதி இதை கூட ஒரு விதியா கூட எழுதிடுறேன் எந்த ஒரு ஜாதகத்துல இதெல்லாம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு மூணு ஆறு பதினொன்னு அந்த கதையெல்லாம் ராகு நன்மை தரும் இடங்கள்லாம் வேண்டாம் எவர் ஒருவருக்கு மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் இந்த ஐந்து இடங்கள்ல ஒன்றில் ராகு அமர்ந்து அவருக்கு வீடு கொடுத்தவன் உச்சமாகி அந்த ராகு சுக்கரன் குருவின் தொடர்பில் பார்வையா இருக்கலாம் இணைவா இருக்கலாம் பரிவர்த்தனையாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு இணைவில் அமர்ந்து அந்த குருவும் சுக்கரனும் பலம் பெற்றிருக்கும் போது ராகு தசை மாறாத யோகத்தை நிச்சயமாக செய்யும் இது நூறு சதவீதம் சரியான விதி ஒவ்வொரு விதியவும் எப்போது நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்களே இப்ப இப்ப கேட்டீங்க பாருங்க கன்ன
என்னுடைய பிளாக்கை வந்து இத்தனை தூரம் படிப்பதாக சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒருத்தர் நீங்க வந்து அதையும் கடைசியா புரியாம தானே நீங்க வந்து இப்ப வீடியோ வரைக்கும் வந்து என்கிட்ட கேள்வியா கேட்கறீங்க அதுதான் காரணம் அதாவது எந்த ஒரு விஷயம் ராகு மட்டும் பலன் அறிவதுல தலை சுற்றி வைக்கக்கூடிய கிரகம் ராகு வந்து ஒரு கணிக்கிறதுக்கு உயர்நிலை புரிதல் வேண்டும் உயர்நிலை புரிதல் வேண்டும் அப்படின்னு எழுதுறதே இதுதான் எல்லா ஜோதிடர்களும் தடுக்கி விழுகின்ற இடத்தின் பெயர் ராகு அந்த ராகுவை மட்டும் கணிக்கிறதுக்கான சரியான அமைப்புகள் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா நிச்சயமாக உங்கள் பேர் என்ன விஜய் ஆதித்யன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து ரா ஒரு ஜோதிடத்தில் ஒரு உயர்நிலை புரிதல் வந்துவிட்டது ஒரு அனுபவம் வந்துவிட்டது என்றே அர்த்தம் அடுத்து உங்களுடைய இறுதி கேள்வி சிம்மத்திற்கு சனி தரும் பலன்கள் கட்டுரையில் சனி நான்காம் இடமான விருச்சிகத்தில் அமர்ந்து கொடுமையான தீவை தீமைகளை செய்வார் என்ற வரியில் ஒரு விளக்கம் தேவைப்படுகிறது என்ன விளக்கம் சிம்மத்திற்கு சனி தரும் பலன்கள் கட்டுரையில் நான்காம் இடமான விருச்சிகத்தில் அமர்ந்து கொடுமையான தீமைகளை செய்வார் ஆமா ஏன்னா ஏன் அந்த கொடுமையான தீமைகளை செய்வார் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அதையும் ஒரு இதுல எழுதியிருந்த பாருங்க அதாவது கடக சிம்ம லக்னங்களுக்கு வந்து ஏன் வந்து கடக சிம்ம லக்னங்களுக்கு ஏன் சனி வந்து வலுத்து வந்து கொடுமை செய்கிறார் அப்படின்றத வந்து எழுதியிருந்த பாருங்க அதாவது ஒரே நேரத்தில் ஜாதகனுடைய லக்னத்தையும் தாய் தந்தை அமைப்பையும் பார்த்து கெடுக்கின்ற அமைப்பு சனிக்கு தான் வரும் அந்த ஆர்டிக்கலே அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க ஒரு ஜாதகனுக்கு ஒரு 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 குழந்தைக்கு ஒரு ஜாதகனுக்கு மிகவும் இன்றியமையாத உறவு நம்மாழ்வார் பாசனத்தில் சொல்கிற மாதிரி ஒழிக்க ஒழியாத உறவுன்றது தாய் தகப்பன் உறவு தான் ஒரு குழந்தை தாய் தகப்பனோடு நல்ல தாய் தகப்பனோடு அந்த குழந்தை பிறந்ததுன்னா அது அப்படியே வாழ்வின் ஒரு உயர்நிலைக்கு போகும் அப்படிங்கிறது ஒரு நியதி ஏன் வந்து அந்த சிம்ம சிம்ம கடகத்திற்கு சனி வலுப்பெறுகின்ற நிலையில் ஒரே நேரத்தில் தாயாரின் நான்காம் இடத்தையும் தகப்பனின் ஒன்பதாம் இடத்தையும் லக்னத்தையும் பார்த்து கெடுக்கின்ற சில நிலைகளில் வந்து கடக சிம்மத்திற்கு சனி தருவார் அது அந்த ஆர்டிக்கிளே எழுதியிருக்கிறேன் ஏன் வந்து கும்பத்தில் மூல திரிகோணம் அந்த விஷயங்களையும் எழுதியிருக்கிறேன் கும்பத்தில் இருக்கின்ற சனி சிம்மத்தை பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுடைய தாற்பயம் அந்த அர்த்தத்தையுமே அதில் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் போய் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் கேட்குறது நாலாம் வீட்டில் இருக்கிற சனி பாபத்துவம் பெறும் நிலையில் தன்னுடைய மூன்றாம் பார்வையால் ஆறாம் இடத்தை கெடுக்கத்தானே செய்யும் சனி பார்வை சர்வநாசம் இங்கே உடல் நலத்தை கெடுப்பார் என்று எடுக்கலாமா நோய் ஸ்தானத்தை சனி பார்ப்பதால் அந்த பாவகம் கெட்டு நோய் இருக்காது என்று எடுக்கலாமா அல்லது ரெண்டும் நடக்குமா இன்னும் வந்து ஜோதிடத்தின் அரிச்சுவடியிலே இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நான்காம் இடத்தில் கொடூரமான பாவத்துவத்தை அடைந்திருக்கின்ற சனி தன்னுடைய கொடூர பார்வையால் ஆறாம் இடத்தை கெடுத்து நோய் இல்லாத நிலையை தருவார் எப்போது சனி வந்து ஆறாம் இடத்தில் இருக்கின்றாரோ அது வந்து அவருடைய வீடாக இருந்தால் அது நல்லதல்ல பாவ கிரகங்கள் தன்னுடைய வீட்டை வீட்டில் இருந்து சுபத்துவம் அடையக்கூடாது ஆறாம் இடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு இடத்துல பாவ கிரகம் இருந்தாலே அந்த வீட்டை கெடுக்கும் அதுதான் உண்மை குரு வளர்ப்பார் சனி கெடுப்பார் லக்கணத்தில் சனி இருந்தாலே அந்த அதற்கான விளக்கங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ நான்காம் இடம் சிம்மம் செவ்வாயின் வீட்டில் இருக்கிறார் கடுமையான பாவத்துவத்தில் இருக்கிறார் அப்போ அந்த கடுமையான பாவத்துவத்தில் இருக்கும்போது தன்னுடைய ஆறாம் வீட்டையே பார்க்கிறார் தன்னுடைய ஆறாம் வீட்டையே பார்த்து அந்த பாவகத்தை கெடுக்கிறார் என்று தான் அர்த்தம் அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் ஆறாம் பாவகத்தின் நோய் நமக்கு இருக்காது கடன் நமக்கு இருக்காது ஆனால் வேறு சில கிரக நிலைகள் அப்படி கடன் இருக்கு சனியை மட்டுமே வைத்து பார்த்து நீங்க அந்த பாவகத்தை பார்க்கக்கூடாது அந்த இடத்துல பன்னெண்டாம் இடத்துல இருந்து குரு பார்த்துட்டாரு கடன் இருக்கும் அந்த கடனால பயங்கர தொல்லைகள் இருக்கும் காம்பினேஷன்ஸ் அதாவது ஒரு தனிப்பட்ட கிரகத்தை மட்டும் வச்சு நீங்க பலன் சொல்லிட முடியாது ஒரு பாவகத்திற்கு கிடைக்கின்ற மற்ற வித தொடர்புகளையும் வைத்து தான் ஒரு பாவகம் ஆறாம் பாவகம் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா சமீப காலங்களில் இப்போ வருகின்ற சில ஜாதகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குரு எண்பது எண்பத்தி நாலு எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தாறாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசில் நாற்பது வயதில் குழந்தை இல்லாமல் இருக்கின்ற ஒரு சிலரை பார்த்தீங்கன்னா சிம்ம லக்னமாக இருக்கும் ஆறில் குரு நீச்சமாக இருப்பார் நான்கில் இருக்கின்ற சனி அந்த குருவை பார்த்துருப்பார் இது இது மாதிரியான ஜாதகங்கள் சமீபத்தில் ஒரு முப்பது நாற்பது வயதுகள் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் இது இந்த மாதிரி ஜாதகங்களும் நான் அடிக்கடி பார்த்துருக்கிறேன் பார்த்தோடனே அவருக்கு குழந்தை இல்லைன்னு தெரியும் சிம்ம லக்னமாக இருப்பார் ஆறில் குரு நீச்சம் ஐந்து குடையவன் ஆறில் குரு நீச்சமாகி சனி வந்து நான்காம் இடத்தில் இருந்து அவர் மூன்றாம் பார்வையாக குருவை பார்த்திருப்பார் ஒன்று ஆண் வாரிசு இருக்காது அல்லது வந்து குழந்தையே இருக்காது மற்ற கிரக அமைப்புகளையும் பார்த்து லக்னாதிபதியின் வலுவையும் பார்த்து இந்த சனி குருவை யார் பார்க்க பார்க்கிறார்கள் சப்போஸ் இந்த சனி வந்து பத்தில் இருக்கின்ற சுக்கரனால் பார்க்கப்படுகிறார்னு வச்சுக்கோம் அப்போ அவர் சுபத்துவம் அடைவார் அந்த சுபத்துவம் அடைகின்ற சனியின் பார்வை குருவை பார்த்து கெடுக்காத ஒரு நிலை இருக்கும் ஜோதிடமே உள்ளுக்குள்
நிச்சயமாக சொல்ல மாட்டேன் அது ஜோசியமே கிடையாது ஆனால் அப்படியெல்லாம் படித்தா தான் நீங்கள் வர முடியும் என்றைக்காவது பத்தில் இருக்கின்ற சூரியன் இருந்தால் பதினொன்றில் சூரியன் இருந்தால் ஐந்தில் சூரியன் இருந்தால்னு ஒரு எழுத்து எழுதியோ அல்லது ஒரு வீடியோ பேசியோ ஒரு டிவியில் எதையோ சொல்லியோ பார்த்துருக்குறீங்களா நிச்சயமாக எந்த நிலையிலும் நான் பொது பலனை சொல்லலை ஆயினும் நான் இந்த பொது பலன்களை படித்து அதை உணர்ந்து அதை தாண்டி தான் இன்றைக்கு அந்த இந்த இந்த தியரியை சொல்கிற அளவுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் ஆக இந்த அமைப்பில் வந்து நீங்கள் கேட்பதைப் போல நான்காம் இடத்தில் இருந்த சனி வந்து ஆறாம் இடத்தை பார்த்தார்னா அவருடைய பார்வை கொடியது ஆறாம் இடத்தை அது சர்வநாசம் செய்யும் ஆறாம் இடத்தின் கெடுபலன்களை நிச்சயமாக தடுக்கும் நோயை வளர்க்காது நோயை கண்டிப்பாக வளர்க்கின்ற அமைப்பில் ஆறாம் இடத்து சனியின் பார்வை இருக்காது அதே நேரத்தில் அந்த சனியின் பார்வைக்கு மற்ற விதி வழக்குகள் இருக்கின்றன அதற்கு தான் நான் இங்கே சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்பில் கொண்டு வந்துடுவேன் அப்போ சுக்கரன் பார்க்கிறாரா குரு பார்க்கிறாரா வேறு எந்த வித நிலையில் இருக்கிறார் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த ஒன்றில் ச சனி இருந்தால் ரெண்டில் சனி இருந்தால் மூணில் சனி இருந்தால் பத்தில் சனி இருந்தால் ராகுவ கூட நிறைய பேர் எழுதியிருப்பாங்க நானும் அடிக்கடி என்னுடைய அந்த ஆயத்தை குறித்து அஸ்ட்ராலஜி சில இதுங்களில் அந்த ஃபேஸ்புக்கில் சில விஷயங்கள்லாம் பார்ப்பேன் ஒன்றாம் இடத்தில் சனி இருந்த ஒன்றாம் இடத்தில் ராகு இருந்தால் ரெண்டாம் இடத்தில் ராகு இருந்தால் தனவான் மனுவான் கால்நடைகளுக்கு சொந்தக்காரன் அவனுக்கு சொந்தக்காரன் இவனுக்கு சொந்தக்காரன் பத்தில் ராக இருந்தால் போஜன பிரியன் இதெல்லாம் பார்த்து நான் சிரிச்சுக்குவேன் இதெல்லாம் பார்த்து நான் சிரிச்சுக்குவேன் இதுக்கு மேலே சொல்லவே முடியாது ஒன்றில் பத்தில் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் ராகு இருந்தால் இதெல்லாம் வந்து காமனாக இதை வந்து அப்படி பார்த்து கண்டு காணுக்கா காட்டுக்காமல் போகிறதுக்காக வந்தது தான் ஆனால் இந்த அறிவு வர்றதுக்கு முன்னாடி அதை நம்மளும் தானே படித்தோம் நானும் அதை படிச்சுட்டு தானே வந்திருக்கிறேன் ஆகவே எப்பொழுதுமே ஒரு கிரகம் ஒன்றில் இருந்தால் இந்த பலன் இரண்டில் இருந்தால் இந்த பலன் இப்படின்றத படிக்கவே படிக்காதீங்க என்னை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க என்னை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் நான் சொல்லாத விஷயத்தை வேறு எங்கும் போய் படிக்காதீங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான கருத்து நான் சொல்லாத விஷயத்த எதை சொல்லி கொடுக்கணுமோ அதை கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுக்கின்ற ஒரு ஜோசியம் தான் நான் சொல்லாத விஷயத்தை என்றைக்குமே நான் எட்டில் ராக இருந்தால் பனிரெண்டில் ராக இருந்தாலும் நான் சொன்னதே இல்லை அதை விட அந்த பாவகத்தை உணர்த்தி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் மேஷம் ரிஷபம் கடகத்தில் ராகு இருந்தால் இந்த பாவகத்தில் இந்த கடகத்திற்கு இந்த சிம்மத்தில் ராகு இருந்து சிம்மாதிபதி உச்சமாகி அப்படி தான் அந்த சூழ்நிலைகளை உங்களுக்கு விவரிப்பேன் ஆகவே கிரகங்களுடைய தன்மைகள் கிரகங்களுடைய கிரக உறவு முறைகள் பாவக ஆதிபத்திய காரக விஷயங்களை உணர்ந்து கொண்டு மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த கிரகங்கள் எந்த பாவகத்தில் எந்த ஆதிபத்திய அமைப்பில் காரக அமைப்பில் அப்படி போகணுமே தவிர ஒன்றில் சூரியன் இருந்தால் பத்தில் சூரியன் இருந்தால் பதினொன்றில் சூரியன் இருந்தால் பனிரெண்டில் சூரியன் இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய புத்தகங்கள் இப்படி தான் சொல்லித்தருது அதாவது ஒன்பது கிரகங்களையும் ஒன்றில் இருந்தால் ரெண்டில் இருந்தால் மூணில் இருந்தான்னு சொல்லி போட்டுருவாங்க ஆனால் நடைமுறைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எல்லாமே தப்பாக இருக்கும் ஒன்றும் கூட தப்பாக இதாக இருக்காது ஒருத்தன் போஜன பிரியன் ஆயிரம் கா மாடுகளுக்கு சொந்தக்காரன் ஆயிரம் பசுக்களுக்கு சொந்தக்காரன் நவரத்தன பிரியன் தங்க நகை பிரியன் அந்த பிரியன் இந்த பிரியன் இருக்கும் எதுவுமே இல்லாமல் ஜாதகர் ரோட்டில் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் ஆக ஸ்தான பலம் காரகம் ஆதிபத்தியம் இப்போது நான் சொன்ன ஒரு ராகுவிற்கு எந்த வீடு பகை நீச்சங்கள் கிரகங்களுக்கு இடையிலான பகை நட்பு உறவுகள் இதை பற்றி முதல்ல ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நான் எடுக்க போகும்போது கூட இதைத்தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பனே தவிர எந்த ஒரு நிலையிலும் ஒன்றில் ராகு இருந்தால் இரண்டில் குரு இருந்தால் மூன்றில் சனி இருந்தால்னு சொல்லியே கொடுக்க மாட்டேன் அது தவறான ஜோதிடம் எந்த நிலைமையிலையும் அதை படிக்காதீங்க இது மாதிரியான ஆதிபத்திய காரகத்துவ விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் பிறகு நீங்கள் ஜோதிடத்தை புரிந்து கொள்வது மிகவும் ஒரு என்ன ஒரு உயர்நிலையில் உங்களை கொண்டு போய் வைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உறுதி எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்